بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو ول بی سیف اینڈ ساؤنڈ ایٹ یور ہومس لیٹ می فرسٹ ٹیکنالوجی دا پرزنس آف مائی سیلف دس از پروفیسر محمد عمران ہیڈ آف انگلش ڈپارٹمنٹ ایپیکس گروپ آف کالجز ٹسکا کیمپس ڈیئر اسٹوڈنٹس ٹائم کین بی یور بیسٹ فرینڈ اور یور ورسٹ اینیمی ڈیپینڈنگ آن ویدر یو یوز اٹ آر ویسٹ اٹ ایجوکیشن از دا پاسپورٹ ٹو دا فیلی فیوچر for tomorrow belongs to those who prepare for it today if you focus on success you'll have stress but if you pursue excellence success will be guaranteed dear, uh, dear student today uh, we are going to talk about uh, speeches and in speeches our uh, topic is oral presentation that how we can make oral presentation speech is for speech is to persuade to convert to compel it is all about your self it is all depend on your strength your uh, capability your capacity your ability that how your speech can convert into compel that it's all depend upon you that your speech uh, how you can make your speech more persuading more effective more fruitful more interesting more enchanting that the audience will enjoy your speech and will enjoy your communication and after that session they will be compelled to create they will be compelled to uh, give any type of feedback rather it is positive or it is negative ye aap ki کیپیبلٹی ہے آپ کی کیپیسٹی ہے بیٹا کہ آپ جو ہے وہ اپنی اسپیچ کو اپنی پریزنٹیشن کو کس طرح اسٹرانگ جو ہے وہ بناتے ہیں اور کس طرح سے اسے جو ہے وہ اسٹرانگلی جو ہے وہ آپ پریزنٹ کرتے ہیں کہ آپ کا میسج جو ہے وہ اتنا جو ہے وہ انچینٹنگ ہو اتنا زیادہ پرسیڈنگ ہو کہ جو آڈینس ہے وہ کسی نہ کسی ایکشن کے لیے جو ہے وہ مجبور ہو جائے it must be a forceful that audience will compel to uh, take any type of action so today we will learn about oral presentation that how we can make our oral presentation more effective and more fruitful that uh, uh, <coughs> this uh, oral presentation may take may give may create all the desires all the desires and all the concerned targets and concerned progress you will see there are hundreds of hundreds of different kinds of presentation doing uh, one or more of the following things zaruri nahi hai ki ek uski kism hai kai kisme hai jo hai presentation ki kis liye matlab usme hum log koi cheez kisi ko inform karne ke liye میسج uh, کنوے کر رہے ہوتے ہیں پریزنٹ uh, کر رہے ہوتے ہیں کسی کو کوئی چیز ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے اپنا کوئی خاکہ دینے کے لیے کوئی چیز پیش کرنے کے لیے کوئی چیز دکھانے کے لیے فار ایگزامپل بعض دفعہ جب ہم کوئی چیز جو ہے وہ سیل بیچ رہے ہوتے ہیں تو دین اپنی پروڈکٹ کو ڈیمانسٹریٹ کر کے اپنے میسج کو کنوے کر رہے ہوتے ہیں ڈسکرائبنگ کسی چیز کی تفصیلات بتا رہے ہیں تو دین آپ پریزنٹ کرتے ہیں ڈیفائننگ کسی چیز کو لے کے آپ جو ہے وہ اس کی تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں آڈینس کے سامنے تو یہ بھی ہو سکتا ہے بعض دفعہ آپ کسی کو اپنی طرف جو ہے وہ قائل کر رہے ہوتے ہیں فار ایگزامپل مارکیٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم اسے دیکھیں تو آڈینس کو آپ جو ہے وہ اپنی پروڈکٹ کو پرچیز کرنے کے لیے پرسو کر رہے ہیں اور اس حوالے سے یہ آپ کی اسپیچ ہو سکتی ہے دین سیلنگ اوبیسلی لاسٹ لیکچر میں ہم لوگوں نے کیا پڑھا پرسوڈنگ کے بارے میں بھی اور سیلنگ کے بارے میں بھی کہ کیا ہے کہ جب آپ کی چیز جو ہے وہ اوبیسلی الٹیمیٹلی آڈینس کو اپنے کسٹمرس کو جو ہے وہ بیچنی ہے تو دین اس حوالے سے آپ پریزنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے اسی ٹائپ سے پریزنٹیشن سو نمبر ون امپرام بعض دفعہ آپ کو فل بدی فوراً جو ہے وہ کسی بھی موقع پہ جو ہے وہ کچھ کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ پریزنٹ کرنا پریزنٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا آپ کو ایسی سچویشن آ جاتی ہے کہ دین آپ نے جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ بریف کرنی ہے پریزنٹ کرنی ہے دین میموائز ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جو بھی آپ نے پریزنٹ کرنا ہے وہ سارے کا سارا آپ جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں 
और फिर औरली आप जो है वो कम्यूनिकेट करते हैं आप उसमें स्लाइड्स का इतना ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल नहीं करते आप उसमें जो है वो हैंड नोट्स का इतना इस्तेमाल नहीं करते आप उसमें किसी पेज का इस्तेमाल नहीं करते देन मैनुस्क्रिप्ट है मैनुस्क्रिप्ट का मतलब होता है मुसवदा यानी आप जो प्रजेंट कर रहे हैं वो सारे का सारा रिटर्न फॉर्म में आपके पास पेज पर पे हो <coughs> वो जो है वो डाइस पे पड़ा हो या आपके हैंड में हो ये भी एक तरीका है लेकिन ये इतना जो है वो इफेक्ट इफेक्टिव नहीं है इतना ज़्यादा जो है ये ऑडियंस के ऊपर आपके कस्टमर्स के ऊपर जितना भी पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता देन प्रिपेयर्ड रीड विद नोट्स यानी हैंड नोट्स के साथ ये काफ़ी जो है वो इम्पॉर्टेंट uh, है और इफेक्टिव भी समझा जाता है कि यानी सिर्फ हेडिंग्स जो है वो बाजफ़ा राइट कर ली जाती हैं अगर हम सिर्फ किसी ऐसी जगह पे जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं जहाँ पे सिर्फ ऑडियंस है और आप हैं स्पीकर है और उसमें वाइट uh, बोर्ड या किसी किस्म की मल्टी मीडिया प्रोजेक्टर वगैरह का नहीं है तो देन जो है ये हैंड जो है वो छोटे से पेज पर पे लिख के तो के ऊपर रख के वन बाई वन जो है वो एक एक हेडिंग को पढ़ के उसे डिफाइन किया जा सकता है बज़ दफ़ा तो कोई स्पीकर जो है वो अपने अगर थोड़ी बात हो तो वो अपने हाथ पे ही लिख लेते हैं छोटा छोटा करके तो ये भी एक तरीक़ाकार है और अगर वाइट बोर्ड हो तो वाइट बोर्ड पे एक एक हेडिंग लिख के तो उसको जो है वो डिफ़ाइन कर दिया जाता है अगर मल्टी हो तो उसमें जो है वो स्लाइड्स की मदद से जो है वो हेडिंग को जो है पढ़ के तो डिफ़ाइन कर दिया जाता है ये भी एक तरीका है इफेक्टिव है ये इंटरव्यूज की सूरत में प्रेजेंटेशन हो सकती है बाज दफा जब आप टीवी या रेडियो के ऊपर जो है वो ऑनस्टिंग क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं या टीवी रेडियो को छोड़ के वैसे आप जो है वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं या इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन हो सकती है देन ग्रुप प्रेजेंटेशन हो सकती है मोस्टली जिस तरह से यूनिवर्सिटीज में आपको जो है वो प्रेजेंटेशन के टास्क मिलते हैं प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन तो उसमें एक या दो मेंबर जो है वो उसे प्रेजेंट करना पड़ता है ठीक है कम्युनिकेशन प्रोसेस स्पीकर मैसेज ऑडियंस एंड देन रिस्पॉन्स मैंने बारह बेटा आप लोगों को कहा हमारा लूप जो है वो बिजनेस का कम्युनिकेशन प्रोसेस का उस वक्त कम्प्लीट होता है वेन अ स्पीकर गिवस मैसेज टू द लिसनर टू द ऑडियंस टू द कस्टमर एंड देन कस्टमर रिस्पॉन्ड्स टू द स्पीकर रादर इट इज पॉजिटिव और इट इज नेगेटिव ये मैटर uh, नहीं करता मैटर ये बाद में बाद में इसको देखते हैं कि ये मैटर मतलब आ, किस हवाले से करता है फर्स्टली सबसे पहले आ, एक स्पीकर का यानी उसने जो मैसेज जो है वो कन्वे किया है किसी भी फॉर्म में ठीक है औरली रिटर्न इन सिग्नल इन वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन ऑडियो वीडियो किसी भी सूरत में लिसनर ने उसको लिसन किया ऑडियंस जो हमारी है जो कस्टमर है वो अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो देन हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा वो जो है वो हमारा पेन जो है वो लिसनर तक जाएगा और उसके बाद वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा यानी वो हमारे मैसेज को उसने जो है वो सुन के पढ़ के देख के जो है वो क्या रिस्पॉन्ड किया कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया वो वहाँ पे बात उस तक रही तो स्पीकर ओबियसली कन्फ्यूज़ होगा कि आया वो मैसेज इफेक्टिव था नहीं था क्या था सो so, लिसनर जो है वो इसे रिस्पॉन्ड करना रिस्पॉन्ड चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है वो स्पीकर तक आना चाहिए देन ही जो है वो उसका लूप कंप्लीट होगा तो देन उसे पता चलेगा कि ये मेरा मैसेज इफेक्टिव रहा या इफेक्टिव नहीं रहा ये जितने भी मेरे गोल्स थे टारगेट्स थे इस मैसेज को लेके वो कम्प्लीट हुए या नहीं हुए सक्सेसफुल और प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर जो पिक्चर जो है वो मैंने लगाई है उसमें सभी जितने भी यहाँ पे ऑडियंस बैठी है वो बहुत ज़्यादा जो है वो आपको मुस्कुराते हुए और बड़े रिलैक्स नज़र आ रहे हैं और उनके चेहरों पे एक किस्म की बड़ी सेटिस्फेक्शन है और इंटरेस्टिंग जो है वो नोट वो हमें जो है वो कन्वे कर रहे हैं बड़ा पॉजिटिव जो है वो जेस्चर्स उसकी तरफ से आ रहे हैं तो ये सारे का सारा जो है वो डिपेंड करता है बेटा स्पीकर के ऊपर दैट हाउ असर कैन मेक हिज हर सक्सेसफुल और प्रेजेंटेशन दैट प्रेजेंटेशन दैट अचीव द कंसर्न टारगेट्स द कंसर्न गोल्स टूडे वी एल डिस्कस अबाउट how we can make our uh, our presentation more successful than uh, our 
uh, concerned targets will may achieve.